వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆటిమ్ సన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ జుట్టు రాలిపోవడం అనేది మీ సమస్యనా అయితే ఈ రోజుల్లో ఆడవారికి మరియు మగవారికి ఇది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది ఎక్కువ జుట్టు రాలిపోవడం బట్ట తల డాండ్రఫ్ మరి ఇంకెన్నో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఈ సమస్యకి ఒక రెండు అద్భుతమైన మరియు సులువైన చిట్కాలు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఈ వీడియోని పూర్తిగా చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అలానే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ముందుగా హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ ఆయిల్ చేయడానికి మనకి కావాల్సినవి రెండు రెమ్మెల కరివేపాకు ఇందులో బీటా కెరోటిన్ మరియు ప్రోటీన్ నింపి ఉంటుంది ఇది మన జుట్టు ఫాలికల్స్ని బలపరచడమే కాకుండా మన స్కాల్ప్ని మాయిశ్చరైజ్ కూడా చేస్తుంది కరివేపాకు మన జుట్టు రాయడంని కూడా తగ్గిస్తుంది మన సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి కొబ్బరి నూనె నేను పతాంజలి కొబ్బరి నూనెని తీసుకున్నాను మీకు వీలైతే న్యాచురల్ కొబ్బరి నూనెని వాడండి ఎందుకంటే ఇది అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ఆయిల్ అని చెప్పచ్చు మరియు మన జుట్టుని సూర్యకిరణాల నుండి వచ్చే యూవీ రేస్ నుండి కాపాడుతుంది అలానే డాండ్రఫ్ని కూడా పూర్తిగా నివారిస్తుంది ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ స్టెప్ ఒక ఇరవై కరివేపాకుల్ని ఇలా తీసుకున్నాం తర్వాత వీటిల్ని మనం మిక్సీలో వేసుకోవాలి ఇది పీసెస్గా అయితే చాలు పేస్ట్గా అవసరం లేదు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఐదు చెంచాలు కొబ్బరి నూనెని వేసుకున్నాక మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న కరివేపాకుని మిక్స్ చేసి స్టవ్ మీద మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి ఒక రెండు నిమిషాలు తర్వాత ఇలా ఉడకడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఉడకడం ఆగిపోయాక మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని ఫస్ట్ ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి ఇక ఫిల్టర్ చేసుకున్న ఈ ఆయిల్ని మనం స్కాల్ప్కి అప్లై చేసుకొని ఒక గంట తర్వాత దీన్ని మైల్డ్ షాంపూతో వాష్ చేయాలి ఇలా వారంకి రెండు సార్లు ఈ ఆయిల్ని ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకొని అప్లై చేసుకోవడం వలన మన జుట్టు పెరగడం మరియు చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు రాకుండా కాపాడుతుంది మన సెకండ్ సొల్యూషన్ హెయిర్ మాస్క్ సింపుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ హెయిర్ మాస్క్కి కావాల్సినవి న్యాచురల్ అలోవేరా జెల్ ఇది మన తలలో ఉన్న వేడిని తగ్గిస్తుంది అలానే చాలా మందికి డాండర్ ఫామ్ అయ్యి దురద పుట్టడం జరుగుతుంది దీనికి ఒక మంచి ఔషధంలా అలోవేరా పనిచేస్తుంది ఈ హెయిర్ మాస్క్కి మనం అర్ధ అలోవేరాని వాడుతున్నాం దాని స్కిన్ని మనం జాగ్రత్తగా తీసి మనమే దీని లోపల ఉన్న జెల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాం మీరు ఎప్పుడైనా అలోవేరా జెల్ని వాడాలన్నప్పుడు మీరు న్యాచురల్ అలోవేరా జెల్ని వాడండి ఎందుకంటే మనం బయట కొన్న అలోవేరా జెల్స్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ వేస్తారు అది త్వరగా చెడిపోకుండా మనం ఎప్పుడైనా అలోవేరా జెల్ని నైఫ్తో కానీ లేదా స్పూన్తో మాత్రమే తీయాలి సో ఇలా మొత్తం జెల్ తీసుకున్న తర్వాత మనం నెక్స్ట్ వాడే ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి పెరుగు పెరుగులో ప్రోబయాటిక్స్ ఉండడం వలన అది డాండ్రఫ్ లాంటి సమస్యల నుండి కాపాడుతుంది అలానే మన జుట్టుని షైనీ అండ్ స్మూత్గా కూడా చేస్తుంది దీనిని మనం రెండు చెంచాలు వేసుకోవాలి ఇక మనం ఇలా విస్క్ చేయాలి దీన్ని స్పూన్తో కూడా మిక్స్ చేయవచ్చు కదా అని డౌట్ రావచ్చు కానీ అలా చేయడం వలన అలోవేరా జెల్ పెరుగుతో మిక్స్ సరిగ్గా అవ్వదు విస్క్ బాగా చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఒక జెల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది మన హెయిర్ మాస్క్ రెడీ అయిపోయింది ఈ మాస్క్ని మీరు స్కాల్ప్ మొత్తం వారానికి రెండు రోజులు అప్లై చేసుకొని ఒక మైల్డ్ షాంపూతో వాష్ చేసేయండి మనకి చెమట వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైనా చెమట పట్టినప్పుడు హెయిర్ వాష్ చేసుకోండి మన స్కాల్ప్ని క్లీన్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అలానే మీరు తలస్నానం చేసినప్పుడు చల్ల నీళ్ళతో మాత్రమే వాష్ చేయండి వేడి నీళ్ళు ఎప్పుడు తల మీద పోయకండి మీరు పపాయ వాల్నట్ క్యారెట్ గుడ్లు లాంటివి బాగా తీసుకుంటే మీ జుట్టు పెరగడానికి మరియు బలాన్ని ఇస్తుంది అలానే మీరు జుట్టుకి వాడే బ్రష్ లేదా కోమ్ని పది రోజులకు ఒకసారి క్లీన్ చేసి పెట్టుకోండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా తడి జుట్టుని కోమ్ చేయకండి 
అలా కోమ్ చేయడం వలన మన జుట్టు త్వరగా రాలిపోతుంది ఎందుకంటే మన జుట్టులో ఉన్న ఫాలికల్స్ తడిగా ఉన్నప్పుడు వీక్గా ఉంటుంది జుట్టుని పూర్తిగా ఆరపెట్టుకున్న తర్వాతే బ్రష్ లేదా కోమ్ చేసుకోండి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీరు నీళ్లు సరిపోయేంత తీసుకోవడం వలన మన సెల్స్ కూడా యాక్టివ్ అవుతాయి మరియు కొత్త జుట్టు పెరగడానికి సహకరిస్తుంది లాస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఆలోచన చేయడం వలన మన జుట్టు రాలడం జరుగుతుంది మీకు ఈ టిప్స్ నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను మరిన్ని కొత్త వీడియోస్తో మీ ముందు ఉంటాం